സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടുപോയി മോനെ നിന്നെ അറുത്തു കൊടുക്കണം ആ നോഹുവിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടുപോയി മോനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഏഴ് വയസ്സായപ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മൊഹ്മിനിങ്ങളെ ഈ ഒരു സ്വപ്നം ഇബ്രാഹിം നബി അലേഹി സലാമിനെ കാണിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ ഉപ്പമാരെ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഏഴ് വയസ്സായ പിഞ്ചു മോൻ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് നീ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണേ അവൻ പത്ത് വയസ്സായിട്ടും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ നീ അടിക്കണേ ൂഷന് പോകാത്തതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ പഠി ക്ലാസുകളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്ര തല്ലാണ് നാം നമ്മളുടെ മക്കളെ തല്ലുന്നതെങ്കിൽ അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് വരെ നാം തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഏഴ് വയസ്സായപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപനം തന്റെ മക്കളോട് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ പൊന്നാര മകനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ായപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വന്നോ സുഖാനവോ താര നടത്തുന്നത് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും പറയത്തില്ലേ ഇന്ന് മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ടല്ലേ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് പോ നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കാം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഹലാലായ ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരെ ദീനീപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പഠിത്തം മതപരമായുള്ള പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കോളേജിലേക്ക് വിടുക അവിടെ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഒരു തടസ്സവും അവിടെ ഇല്ല ഇവൻ ഈ കാശ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് മാസം സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടു നടന്ന ആ വയറ്റിലേക്ക് തന്നെ കടാരകൾ എന്തിനാ മൃഗീയമായി സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് വല്ല പ്രതീക്ഷയും നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ വേണ്ടേ മക്കൾ നന്നാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കും എന്ത് പ്രയോജനം ശാന്തരവികമായി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മകനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഐ എ എസ് കാരനെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി അവൻ അങ്ങനെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ എലക്ഷൻ വന്നു ആ എലക്ഷൻ വന്ന സമയത്ത് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ് മന്ത്രിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നോമിനേഷൻ ചെയ്തത് ഏഴാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾ വന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ഇയാളുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ജയിച്ച ആൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഐ എ എസ് പാസായ അവൻ സരൂട്ട് ചെയ്യണം വേണ്ടേ ഇവനെത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ജയിച്ചു വന്ന ആളിന് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇവനെത്ര പഠിച്ചു ഐ എ എസ് എന്ത് പ്രയോജനം എന്താ പ്രയോജനം നാട്ടിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ പോയി സെലൂട്ടടിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ല ആ സമയം ആ സമയം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മക്കളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എല്ലാ വർഷവും കൂടെ എട്ടോ പത്തോ വർഷം കാലം അവൻ ദറസിലോതുന്നു രണ്ടു വർഷം സനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരു പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവില്ല പക്ഷേ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ നാം നാളെ ഒന്ന് മരിച്ചു കബറിൽ ചെന്നു ഈ മകൻ വലുതായി നല്ലൊരു ആലിമായി ഒരാ ഒരു മഹല്ലിൽ ദീനി സേവനം നടത്തുന്നവനാണ് എന്നിൽ എല്ലാ വസ്തുതകൾക്ക് പുറമെ വലിവാലിദീന 
അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ എന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോരാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ കരുണയും പുറത്തും കൊടുക്കണേ എന്നോ ആ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മകൻ അവൻ നല്ലൊരു വായിലായി നല്ലൊരു പ്രഭാസകനായാൽ അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലെല്ലാം അവന്റെ പൊന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് പേര് കൂടുന്നടുത്ത് ഒരു ഔലിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവനിവിടെ വെച്ച് ദാ ചെയ്യുമ്പോ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലാണ് അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലാണ് അവൻ വാദ പറയുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുകയാണ് കൂടെയും കൂടിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടെല്ലാം മാമിയും പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ മക്കളെ ഇന്ന് ആ രീതിയിൽ നാം ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എഞ്ചിനീയർമാരാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരാക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം ഇതല്ലേ നമ്മളുടെയൊക്കെ ചിന്ത ഈ ചിന്തകൾ വളർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാകുകയാണ് പറഞ്ഞു ദുയൂസിന് സ്വർഗമില്ല ദുയൂസിന് സ്വർഗമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പഠിപ്പിക്കല്ല പിന്നെ നീ അനുരാഗത്തിന്റെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആരെ കുറിച്ചുള്ള അനുരാഗമാ അതെന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ കഥകൾ നീ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നീ കാത്തിരിക്കണ്ട അനുരാഗ കാരണൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല പ്രേമത്തിന്റെ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാം ചെലവില്ല കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടല്ലോ സ്ത്രീധന പാട്ടൊന്നും മാറ്റി വെക്കണ്ടല്ലോ നല്ല പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു മുടക്കുമില്ല ആരുടെയും കൂടെയൊക്കെ പൊക്കോളൂ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷം കടക്കാറാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്ക് മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്ക് മാറാവട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം ഭാര്യയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഇത് ആണുങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത ആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാനിലൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചാൽ പോരാ നരകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ പോരാ പിന്നെയോ അഹ്ലീക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിലുള്ളവരും നന്നാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം വീട്ടിലുള്ളവരും നല്ല രീതിയിലാണോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മാകു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും എല്ലാം നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഓരോ പുരുഷനും അവന്റെ വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിയാണ് വീടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഓരോ പെണ്ണും അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവളുടെ വീടും ആ ഭർത്താവിന്റെ വീടും ആ ഭർത്താവിൻ അവളിലുണ്ടായ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അവൾ ഭരണാധികാരിയാണ് ഈ ഭരണത്തെ കുറിച്ചല്ല യജമാനായ റബ്ബ് നാളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുമെന്ന് ഓരോ പുരുഷനും അവന്റെ വീടിന്റെ ഭരണാധികാരി ഓരോ പെണ്ണും അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീടിന്റെയും അവളുടെ മക്കളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഭരണാധികാരി ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നാളെ അള്ളാഹു ചോദിക്കും അപ്പോ ഈ മക്കളെ നാം നന്നാക്കണ്ടേ ഭാര്യമാരെ നാം നന്നാക്കണ്ടേ ഇനി നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് സുഭദ്ര കുടുംബം ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കല്യാണത്തെ എല്ലാം അറിയാലോ അല്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ രീതി 
നമ്മളെന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനല്ലേ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കള് പോയി തുറഞ്ഞിട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇല്ല പക്ഷെ ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നിടത്ത് പോലും ഇന്ന് ഹറാമുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിലിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കമ്മറ്റിക്കാരനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം അല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം യവനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം അവന്റെ മക്കളുടെ സാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദീനെല്ലാം അവിടെ മാറ്റിവെക്കും ദീനെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കും അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇടുന്ന ദിവസമാണ് നിഖാഹിന്റെ ദിവസം ഒരു വീടിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറവാകുന്ന ദിവസമാണ് നിഖാഹിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ കല്യാണ വീടുകൾ എങ്ങനെയാ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പൊടിക്കുന്ന കാശുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തി പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നേരമില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആളിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കെങ്കേമമായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലും അതിനേക്കാൾ കെങ്കേമമാവണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും കഴിഞ്ഞു ഓടുകയാണ് എന്തൊക്കെ ഹറാവുകളാണ് അന്നാഹുമവന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമ തങ്ങളും സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ച ആ നിഖാഹിന്റെ ദിവസത്തിൽ നാം കൊണ്ടുവരുന്ന ഹറാമുകളുടെ പേക്കൂത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിന്നുന്ന ക്യാമറ അതിന് ചുറ്റും മനവതി അടിതെറ്റി വീ അടിതെറ്റി പലരും വീണു കണ്ടീട്ടാതിരി സ്ത്രീ പുരുഷരെല്ലാം നോക്കണേ സമ്മിശ്രമാ നിരോധനന്മാർ കൊണ്ട് എല്ലാം തുല്യമാ ആർക്കെവിടെയും കടക്കാം രസിക്കാം നോക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗം തന്നെയായി കണക്കാക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുഫിരിയ തടിഞ്ഞാട്ടമായി ഇസ്ലാമിയ തടിപെട്ട കാലം വന്നു പോയി പെണ്ണിന്റെ ലജ്ജ നശിച്ചിടും ഇത് കണ്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയിലും വരാനിടയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെയൊക്കെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബനാഥൻ ക്ലിയർ ആവണം അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകുന്ന ദിവസമാകുന്നതായ ആ നിഖാഗിന്റെ വേളയില്ലതാ മിന്നുന്ന ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് നല്ല വീഡിയോ ലൈറ്റുകൾ കടന്നു വരികയാ അടിതെറ്റി പലരും വീണു കണ്ടിട്ടാതി ക്യാമറ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ ഉമ്മമാര് അതാ സാരികൾ വലിച്ചു നേരെ ഇടുകയാണ് ചുരിദാറുകൾ വലിച്ചു നേരെ ഇടുകയാണ് കാരണം ക്യാമറക്ക് പോസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വീഡിയോയിൽ പകരുന്നതാണ് സിനിമയിലോ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാ സ്ത്രീ പുരുഷരല്ല നോക്കണേ സമ്മിശ്രമാ നിരോധനന്മാർ കൊണ്ട് എല്ലാം തുല്യമാ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ഇന്നത്തെ മരുപ്പ് വീടുകളിലെടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ ആണെന്ന് വ്യത്യാസമില്ല പെണ്ണെന്ന് വ്യത്യാസമില്ല ഉടുത്തൊരുങ്ങി അരിഞ്ഞൊരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് അതിനേക്കാൾ കെങ്കേകമായി പോകുകയാണ് അവിടെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആർക്കും ഒരു നിരോധനവുമില്ല ആർക്കെവിടെയും കടക്കാം രസിക്കാം നോക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗം തന്നെയായി കണക്കാക്കാം നമ്മളുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് അന്യപുരുഷന്മാര് കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മളുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമുകൾ അവനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഹറാമോകളുടെ പേക്കൂത്തരങ്ങൾ നാം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് നീ ദുയൂസല്ലേ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ ആലോചിക്കണേ നമ്മൾ ദുയൂസിൽ പെട്ടോ ഇല്ലയോ ആലോചിക്കണേ ആർക്കെവിടെയും കടക്കാം രസിക്കാം നോക്കാം 
എവിടെ വേണമെങ്കിലും കടക്കാം പ്രൈവറ്റ് റൂം എന്നില്ല ബാത്റൂം എന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ കടന്നു വരാം നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരവും കമാന്ന് വേണ്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ദുയൂസിൽ പെട്ടുപോയില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗം തന്നെയായി കണക്കാക്കാം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ ക്യാമറകൾ കാണുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തോ സ്വർഗം കിട്ടിയതുപോലെയാണ് സുഖാനന്ദോ ഒരുങ്ങി വരികയാ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയുമോ പെണ്ണിന്റെ ലജ്ജ നശിച്ചിടും ഇത് കൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയിലും വരാനിടയുണ്ട് നീ അതാ അതാ വീഡിയോടെ ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ തെളിയുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നീ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിന്റെ ലജ്ജ എവിടെയില്ല നിനക്ക് ഹയ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയിലും വരാനിടയുണ്ട് നിന്റെ മകളത പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മോളെ നീ ശരീരമൊന്ന് മറച്ചു പോകണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ തള്ളേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും അവൾക്കും ലജ്ജയില്ല ഈ ലജ്ജയില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബി വി ഫാത്തിമാറതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുന്നാര മകൾ ബി വി ഫാത്തിമാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ അനുസരിക്കും തുടക്കം തന്നെ പിഴച്ചു പോയില്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ അടിത്തറ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ ഈ പള്ളിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവോ നിൽക്കൂല ഈ സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേപ്പോട്ട് നിൽക്കുവോ ഇല്ല അപ്പോ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ പിഴച്ചു പോയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽമായി ഇസ്ലാമിയത്തടിപ്പെട്ട കാലം വന്നു പോയി നമ്മളതാ കുഫിരിയത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണ് മറ്റുള്ള മതക്കാരെ നാം അവലംബിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ കല്യാണ ദിവസങ്ങളിൽ നിഖാഗിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പിൻപറ്റുകയാണ് ഇസ്ലാമിയത്തടിപ്പെട്ട കാലം വന്നു പോയി ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഹബീബായങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വിവാഹം ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല ജനിക്കുന്ന കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത തകർന്നു പോയി ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പയായ പിതാക്കന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ നമ്മളുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഈ രീതിയിലുള്ള ആഡംബരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തോ കാരണം നല്ലൊരു കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല നല്ല സന്താനങ്ങൾ പിറന്നു വീഴണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം നാം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ദുയൂസിൽ പെട്ടുപോയി ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് നാം മിണ്ടുന്നില്ല മകന്റെ കല്യാണത്തിന് അവന്റെ തോന്നിവാസത്തിന് താല്പര്യം കൊടുക്കുകയാണ് മകളുടെ കല്യാണത്തിന് അവൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഭാര്യ പറയുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് കേൾക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പറക്കുന്ന കുസുമങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്നാവാനാ ആ കുസുമങ്ങൾ വിരിയുന്ന കുസുമങ്ങൾ എങ്ങനെ നല്ല പൂവുകളാകാനാ ആകുന്നില്ല മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബി വി ഫാത്തിമാറത് എന്നോ ആ ബി വി ഫാത്തിമാറത് എന്നോ ഹോൻഹയുടെ കല്യാണം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു അരിയാരുതങ്ങൾ മണിയറയിലേക്ക് കടന്നങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ ബി വി ഫാത്തിമ കരയുകയാ 
ഇന്നത്തെ വിവാഹത്തിന്റെ വേളയിൽ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് കരയുന്നത് അന്നോ കൂനെ ഓർത്തുള്ള ഒരു കണ്ണുനീരൊഴുക്കാൻ നമ്മളുടെ കണ്ണുനീരില്ലല്ലോ സീരിയലുകളിൽ വേണ്ടി അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന പെണ്ണേ കരയുന്ന ഉമ്മ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ബി വി ഫാത്തിമ കരയുകയാ അനിയാര് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു മോളെ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിമ ബി വി റതിയെന്നോ ഒന്നയുടെ മറുപടി ഇത് നമ്മളുടെ സുന്ദരമായ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നാം സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസം തന്നെയാണ് ശരി എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ മണിയറയിൽ ഓ ഭർത്താവേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ എന്റെ മഖബറയിൽ ആരാ എന്റെ ഖബറിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടാരാ വിവാഹത്തിന്റെ വേളകളിൽ ആടിത്തിമർക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യരും അന്യ മനുഷ്യനാ അതും മറ്റു സമുദായത്തിൽ പെട്ടവനാ അവന്റെ മുമ്പിലാണ് നിന്റെ മകൾ നീ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അവനെ അവന്റെ മുമ്പിലാണ് നിന്റെ മകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നീ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഔറത്തുകൾ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ പാടി പാടില്ല കേട്ടോ സമ്മതിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ നല്ല കുസുമങ്ങൾ വിരയണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹറാമുകളും ഹറാമുകളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം ഹലാലുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം ബി വി ഫാത്തിമാനെ പോലെ ആവണം അരിയാരുതങ്ങളെ പോലുള്ള മണിമാരനാവണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ല കുസുമങ്ങൾ വിരിയുകയാ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നുള്ള പൂവുകൾ വിരിയുകയാ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നുള്ള സൈതന്മാര് മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു പോയ സൈതന്മാര് മുഴുവനും ആ പരമ്പരയിൽ വന്നവരാ വല്ല പോരായ്മയും ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ മക്കള് വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ആറാം പറപ്പിന്റെ കൂരുത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുകയല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് വിവാഹത്തിന് പൊടിക്കുന്ന കാശുണ്ട് എങ്കിൽ എത്ര യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കാം എത്ര പാവത്വങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കണേ അടിയാരുതങ്ങളും ബി വി ഫാത്തിമയുടെ ചരിത്രം ഈ ഫാത്തിമാർന്ന് എന്നോ ുവിന്റെ അനുഹയുടെ വിവാഹം നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ ഹബീബായ റസൂലും നോഹി ഹബീബായ റസൂലും നോഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എങ്ങനെയാ നടന്നെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര കാശാണ് പൊടിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ മക്കൾ നന്നാവാന എങ്ങനെ ഭാര്യ നന്നാവാന പ്രത്യേകം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വീഡിയോ പിടിക്കുന്നവൻ അവൻ ഏത് രീതിയിലുള്ളവനാണ് നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് മോറഫിങ്ങിന്റെ കാലഘട്ടമാ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാ നമ്മളുടെ ഭാര്യ നമ്മളുടെ മകൾ ആ മകളുടെ ഒരു മുഖത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും വാക്കി വേശ്യാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയും ചേർക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല ഉണ്ടാ വാട്സപ്പിൽ പകർന്ന് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ വ്യഭിചാര ചിത്രമായിരിക്കും അമ്മാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കു മാറാവട്ടെ അമ്മാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കു മാറാവട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ സാഹചര്യം നമ്മളല്ലേ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മഹാനായ സുറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അനസുറതി എന്തോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അനസേ നീ പോയിട്ട് അൻസാരികളായ ചില സ്വഹാബികളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവാ അനസേ അനുസൃതി അന്നോഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വര്യന്മാരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് എല്ലാവരും വന്നപ്പോ നബിസ്വല്ലോഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്നറിയുമോ എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയും അലിയാര് തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നടത്താനാ എത്ര ലളിതമായ കല്യാണം എത്ര സുന്ദരമായ കല്യാണം എത്ര നല്ല രീതിയിലുള്ള കല്യാണം ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് സുഹാബി വര്യന്മാർ പങ്കെടുത്തു അതിലുപരി ആ വിവാഹത്തിന്റെ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ ആരാ ലോകത്തിന്റെ നായകർ മുഹമ്മദ് 
സല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ മകളെ അനിയാരുതങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാണ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നബിക്കുള്ള സ്ഥിതി ഓർത്താൽ സ്വഹാബികളൊക്കെയും അതിൽ വേണ്ടതല്ലേ പിന്നൊരു സത്യയും നബിയുടെ അവസ്ഥ ഓർത്താൽ ഇന്നത്തെ പണക്കാരൻ പൊടിച്ചു കളയുന്ന കാശ് ആ കാശിന്റെ എത്രയോ പതിമടങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ അന്നോകു സുബാനുഭവ താര കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ ഈ ലോകം മുഴുവനും കടക്കാൻ പടക്കാൻ കാരണാദൂതരാണ് സ്വർഗം കടം പടക്കാൻ കാരണാദൂതരാണ് ലോഹം കലമും മറിച്ചും കുറിസിയും എല്ലാം പടക്കാൻ കാരണക്കാരാണ് നബിക്കുള്ള സ്ഥിതി ഓർത്താൽ സ്വഹാബികളൊക്കെയും അതിൽ വേണ്ടതല്ലേ പിന്നൊരു ഗ്രൻ സദ്യയും എന്റെ സ്വഹാബികളെയും വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ വിളിച്ചില്ല കൂട്ടത്തിൽ പ്രമാണിമാരായ സ്വഹാബികളെ മാത്രം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രൻ സദ്യ അവിടെ കൊടുക്കണ്ടേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തിട്ട് സദ്യ വേറെ അതെ ആട് വേറെ മട്ടൺ വേറെ ചിക്കൻ വേറെ വെജിറ്റബിൾ വേറെ 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 തയ്യാറാക്കുകയാണ് കാശുകൾ ഒരുപാട് പൊടിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്താൽ നല്ലൊരു ഗ്രൻ സദ്യ തന്നെ അവിടെ വേണം പക്ഷേ നബി സ്വന്തം ചെയ്തില്ല നബിയോട് തുടരാനാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് കൽപ്പിച്ച പോലെയുമാണ് നബിയും ചെയ്തത് ആ നബിയുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തെന്ന് വാദിക്കുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരി പോലും ഈ രീതിയിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഹറാമുകൾ കടന്നിട്ടുള്ള ഹലാലുകൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്ത കുഫ്രിയത്തുകൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തുള്ള കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുക ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ വിരയുന്ന പൂക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതക്ക് തകർച്ചക്ക് കാരണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം റാഹത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ നബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടാം ഒട്ടകത്തിന്റെ ഇറച്ചി വാഹനം ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതൊന്നും ചെയ്തില്ല കല്യാണം സുന്ദരമായ രീതിയിൽ കലിയാരുതങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ പോയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫാത്തിമാബി റബിയുള്ളാഹു അനഹയുടെ വിവരമറിയാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ അതായത് വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ഫാത്തിമാ റബിയുള്ളാഹു അൻഹ നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാലേ അതിന്റെ ഭദ്രത ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫാത്തിമാബി റബിയുള്ളാഹു ആ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ഫാത്തിമാബി പ്രതിയൊന്നാവുന്ന കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോ അസോറുന്നാഹി സ്വലന്നാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ അല്ല നീ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് ഫാത്തിമാ ബി പ്രതിയൊന്നാഹുനുകയുടെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മകളെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോൾ ആ മകളുടെ കുടുംബജീവിതം ഭദ്രമാകാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഒരുപാട് റോളുകളുണ്ട് ആ റോളുകൾ ഭംഗിയാക്കിയാൽ മകളുടെ കുടുംബത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കാരണം അവിടുന്ന് മുഖമെന്ന് തിരിച്ച് കളഞ്ഞു ഒരുപാട് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ സോപ്പിട്ടൊക്കെ എടുത്തു അലിയാരുതങ്ങളെ ഞാൻ സോപ്പിട്ടു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലിയാരുതങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു അലിയാരുതങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ ബീവി ഫാത്തിമാർ എന്നോ ചെയ്ത പരിപാടി എന്താ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അലിയാറ് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് കറങ്ങുകയാ ഒന്ന് പിണങ്ങിയതിന്റെ പേരില്ല ഒന്ന് പിണങ്ങിയതിന്റെ പേരിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അലിയാറ് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അടക്കുകയാ കാരണം ഞാൻ നോക
അലിയാരി തങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അമ്മായപ്പനും അമ്മായിയമ്മയൊക്കെ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്നെ നോക്കി ദേഷ്യപ്പെട്ടു ആ ദേഷ്യം ഒന്ന് മാറാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ അലിയാരുതങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ആരാണിത് അമാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പൊന്നാര മകളെയാണല്ലോ ഞാനിട്ട് വട്ടം കറക്കുന്നത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അലിയാരുതങ്ങൾ ചിരിച്ചത് പക്ഷേ ഉപ്പാ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ പിണങ്ങിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും കരച്ചിൽ വരുന്നു ഉപ്പാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കത് ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും കരച്ചിൽ വരികയാണ് എന്നാ പെണ്ണുങ്ങളാണ് പറയുക പോയി പണി വെക്കാൻ പറയാം നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റി ഭർത്താവിന് എന്തോ യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലെ അങ്ങോട്ട് വിഷയം പോകും ഇവിടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത ഒരു അമ്മായിയപ്പന്റെ റോള് ഒരു മകളുടെ റോള് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ റോള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അത് എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ആ സമയം ആ സമയത്താണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ തങ്ങൾ പറയുന്നത് മോളെ നീ എന്തിനാണ് അറിയാര് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമിട്ടും വട്ടമിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് വട്ടമിട്ട് കറങ്ങിയത് നീ എന്റെ മോളല്ലേ എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് കയറി മിണ്ടിയത് നമ്മള് ചോദിക്കാറില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോഴേ മകളോട് പറയുന്നത് അറിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നീ എന്നെയും വിളിക്കണ്ട ആരെയും വിളിക്കണം നീ നേരെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയി ആപ്പ് മകളോട് പറയുന്ന ഉപദേശം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നാ മതി കാരണം കോടതിയൊക്കെ അവർക്ക് അനുകൂലമാണല്ലോ എല്ലാം അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് പക്ഷേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിടുമോ അതില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഏതായാലും റസൂലാക്കി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി മോളെ ഫത്തിമ നീ നോക്കിയപ്പോൾ നീ അങ്ങനെ വട്ടം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ നിന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചില്ല ആ ചിരിക്കാത്ത പക്ഷമാണ് എങ്കിൽ നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ മേലുള്ള മയ്യ തനിസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കില്ല ഇതാവണം ഒരു അമ്മായപ്പന്റെ റോൾ ഇതാവണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആ പെണ്ണിനോട് പുന്നാര മകളായ ബീവി ഫത്തിമാറത് എന്നോഹനയോട് അന്നോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന മോളെ അലിയാരുതങ്ങൾ നിന്നെ നോക്കി ചിരിക്കില്ല എങ്കിൽ ആ ചിരിക്കാത്ത പക്ഷമാണ് നീ ലോകത്തോ ോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ വേലുള്ള മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കില്ല ബേബി ഫാത്തിമാർ സ്വർഗത്തിലെ നാരിമാരുടെ നേതാവായത് അമ്മാന്ത റസൂലിന്റെ മകളായത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ റസൂലെന്നാട മകളായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം റസൂലെന്ന നടത്തൂല പിന്നെയോ ജീവിതം വന്നാകു പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുണ്ടാകി സ്വല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ മോളെ ഭർത്താവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാ അവർ സ്വർഗത്തിലെ നാരിമാരുടെ നേതാവായത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാണ് പറയുന്നത് ആരോടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം എന്താ ഈ വാക്കിന്റെ ഗൗരവം എന്താ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ മേൽ മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കില്ല എന്ന് നിന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കില്ല എന്നെന്നോ ഹബീബ് പറയുമ്പോൾ ഇതാവണം ഒരു വാപ്പയുടെ റോൾ ഇതാവണം അല്ലാതെ മോളെ അവിടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നീ കണ്ടുപിടിച്ച് അമ്മായിയമ്മയോടും അമ്മായപ്പനോടും നീ തമ്മിൽ വഴക്കിടണേ എന്ന് പറയലല്ല അവിടെയുള്ള പോരായ്മകൾ നീ കണ്ടാൽ നീ ഒന്നും പറയാതെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരണം എന്നല്ല അവിടെ വാപ്പാക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഭർത്താവിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണേ ഭർത്താവിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണേ ഉമ്മാ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം റാഹത്താ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷമാ 
ഇന്ന് ഭർത്താവിന് സ്ഥാനമില്ല അമ്മായിയപ്പന് സ്ഥാനമില്ല അമ്മായിയമ്മക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഈ രീതിയിൽ കുടുംബജീവിതം നാം നയിച്ചാൽ പിന്നെങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനമുണ്ടാവാന എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നാം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടുംബജീവിതം മറാഹത്ത ഭദ്രത ഉണ്ടാവും ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളാരും നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മളിതിന്റെ ഒക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അമ്മാഹുമോന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽമാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളും പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല മക്കളൊക്കെ വഴിപിടച്ചു പോകും മക്കളൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം ഒളിച്ചോട്ടം കേട്ടിരുന്നില്ല ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ സദസ് എല്ലാരും ഉറങ്ങുവാണ് എല്ലാരും ഉറങ്ങുവാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം ഒളിച്ചോട്ടം കേട്ടിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നിപ്പോ കേൾക്കുന്നത് അതേ ഉള്ളു അല്ലെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് മൊത്തം ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളാ വീട്ടിൽ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ വീട്ടിൽ ഭാര്യയില്ല ആരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒളിച്ചോട്ടി മകള് രാവിലെ വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പോ സ്കൂളിലേക്ക് പോയതാണ് തിരിച്ചു വന്നില്ല അമ്മായിയുടെ കർണപടത്തിൽ അടിക്കുന്ന വർത്തമാനം മകൾ ആരുടെയോ കൂടെ ഒളിച്ചോടി എന്റെ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നാമല്ലേ നാമല്ലേ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിക്ക് ആളുകൾ പിരിക്കാൻ വരും അല്ലേ ഹിസാബ് അതില്ലേ ഹിസാബ് ഹിസാബ് ഇവിടെ ഇല്ലേ പലിശ ഇല്ല ആ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഹിസാബ് ഉണ്ട് മുത്തൂറ്റ് ധനലക്ഷ്മി അങ്ങനെ പല പേരിലും ഇടാം ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും ഇടാം വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരും പാവത്തങ്ങളുടെ പെരുന്നാളായ ഹജ്ജായ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ അങ്ങ് കൂടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പലിശക്ക് കാശെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പലിശക്ക് കാശെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീടുകളിൽ കേബിളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കേബിളില്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ നമ്മളിന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി കടയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യ എടുത്ത് പറയും അവൻ വരും കൊടുത്തേക്കണേ ആര് കേബിളുകാരൻ വരും കൊടുത്തേക്കണം സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളല്ലേ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളല്ലേ അണ്ണാച്ചിമാര് വരുന്ന വീടുകളില്ലായിരുന്നു മുമ്പ് ഇന്ന് അണ്ണാച്ചിമാര് കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളല്ലേ ആണുങ്ങൾ ദുയൂസ് നമ്മളുടെ മക്കൾ വഴിപിഴച്ച് പോകുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും വഴിപിഴക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉത്തരവാദിത്വം ആണുങ്ങളായ നമ്മൾക്കാണ് എന്റെ പൊന്ന് മോളെ എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മകളോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണും അവളുടെ ഉമ്മയും കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അതിൽ മകളേതാ ഉമ്മയേതാ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ അടിച്ചുപൊളി അത്രമാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ അടിച്ചുപൊളി അത്രത്തോളമാണ് മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാഷൻ ഉമ്മക്കാണ് ഉമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാഷൻ മകൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് നാം അതാ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നല്ലതുപോലെ ണേ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ആലോചിക്കണേ മഹാനായ തന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് ആ സമയം ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്റെ ഉസ്മാറിന്റെ ഭാര്യയായ ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് 
ഈ പോക്ക് ഉസ്മാൻ എന്നോകുന്നു കട്ടിലിൽ കിടന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണ് നാട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാട് ഒന്ന് രണ്ട് മുടി അതാ പുറത്ത് കാണാ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് മുടി പുറത്ത് കാണാം ോട് സുമാനോകുന്നു പറഞ്ഞ മറുപടി പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ പിതാക്കന്മാരായ വാപ്പമായ പുരുഷ ഇന്ന് വരെ നാം നമ്മളുടെ ഭാര്യ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ പെൺമക്കളോട് നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നാം ഓരോരുത്തരുമല്ലേ ഈ രണ്ട് മുടികൾ കണ്ടപ്പോ നിന്റെ മുടി രണ്ടെണ്ണം വെളിയിൽ കാണാ എന്നെ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകരമാണ് നിന്റെ മുടി അവർ കാണുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഉസുമാനുവിന് ശത്രുക്കൾ എന്നെ കൊന്നാലും വേണ്ടിയില്ല നിന്റെ മുടി പുറത്ത് കാണല്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഭാര്യമാരെ ബൈക്കിന്റെ പുറത്തിലിരുത്തിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ അവരെയും ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഉസുമാറതിയെന്നോകുന്നുവിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നാം ആലോചിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടുത്തെയും അവിടുത്തെ മകളുടെയും അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരുടെ ഒക്കെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിക്കാം രണ്ട് മുടി കണ്ടതിന്റെ പേര് അകത്ത് പോ നമ്മൾ പറയുന്ന പുറത്തു പോ അല്ലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചോ മുടിയോ തലയാ അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അതാ എല്ലാം കണ്ടോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാ ഇന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പലയായിട്ട് കാരണം നെറ്റാണ് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിച്ച് അതും കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാൽ മീൻ അകത്ത് കയറിക്കോ അല്ലെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ നമ്മളല്ലേ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ വഴിവിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ കൂടെ അന്യമതക്കാരന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭർത്താവിന് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വാപ്പക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളാ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വലുത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ പെണ്ണെ നീ ഔറത്താ നീ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ സൈഫാ നിന്നെ എത്തി നോക്കുമെന്ന് നബിയുനാഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അന്നാഗുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് ാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറയും ഇന്ന അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നെന്റെ ഉമ്മയാ ഒന്നെന്റെ വാപ്പയാ ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലും എന്റെ 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 വാപ്പയുടെ മുമ്പിലും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെളിവായാലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി മാസങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഫലം അനുഭവനെ അവരുടെ കൂടെ മറമാടിയപ്പോളോടൊപ്പം അബൂബക്കര തങ്ങളോടൊപ്പം ഉമറുവിനെയും അവിടെ അടക്കിയപ്പോ ഐഷാബീവിനെ കണ്ടുപഠിക്കണേ ഉമ്മ 
ആയിസാബീവിനെ കണ്ട് പഠിക്കണേ പെങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണേ നമ്മളുടെ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനെ വസ്ത്രധാരണകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പീഡനങ്ങളില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പീഡന വർത്തമാനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പത്രത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളില്ലായിരുന്നു കോളങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നതാ പത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് പോലും അതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെയല്ലേ അവന്റെ വീട്ടിലല്ലേ അപ്പുറത്ത് മഹല്ലിലല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് തള്ളണ്ട നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും സംഭവിക്കാമെന്നോ കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആയിസാബി വിറമിയെന്നോ മഹാനായ ഉമർബിൻ ഹത്താബ് റമിയെന്നോ അനുഭവനെ അവിടെ അടക്കിയപ്പോ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ബീവി പറയുകയാണ് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലാതെ എന്റെ വസ്ത്രം നല്ലതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ അയാ ലജ്ജിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോ ഉമറം എന്തോ വന്നു ഇത് കാണുമോ ഇല്ലേ മരണപ്പെട്ടവര് കാണുമോ ഇല്ലേ അത് നമ്മുടെ ചർച്ചയല്ല നമ്മളതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ആയിസ ബീവി റമി എന്നോ വന്ഹ പറയുകയാണ് എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ഭർത്താവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെളിവാകുമായിരുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമർ റമി എന്നോ വന്നുവനെ അവിടെ അടക്കിയപ്പോൾ ഉമർ റമി എന്നോ വൻഹുവിൽ നിന്നും ലജ്ജിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ പിന്നെ എന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ഗൗനിച്ചിട്ടില്ല ഗൗനിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാനവിടെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ടില്ല അയാ അമ്മിനോ വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് ബീവി ഫത്തിമ ഇന്ന് തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ എന്ന രീതിയിലല്ലേ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചോ എന്ന രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പമാരെ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ വഴിവിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതേ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വല്ലവന്റെയും കൂടെ പോകുമ്പോൾ തകരുന്നത് ഏത് കുടുംബമാ കുടുംബത്തിന് ഭദ്രതയുണ്ടാവണം അതിനെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം ഭാര്യമാരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവർക്ക് നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ റബാഹാനിൽ ബറൈൽവി തന്റെ ഫതാവായിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ കാര്യം എന്നറിയുമോ എന്താ കാര്യം തന്റെ ഫതാവായിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ റബാഹാൻ ബറൈൽവി റബിയല്ലാ എന്ന് പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നറിയോ യൂസുഫിന്റെ തഫ്സീറിനെ എന്റെ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കല്ല സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ തഫ്സീറിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് തഫ്സീർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും നല്ല ആ സുഹൃത്തിന്റെ തഫ്സീർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് മഹാന്മാര് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു അത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു അവരത്ര ഗൗരവമായി ഇത് കണ്ടു ഇന്ന് പീഡനങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ബലാത്സംഗ വാർത്തകൾ നാം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനൊന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് വായിക്കാനും അത് കേൾക്കാനും കാണാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മഹാനായ അഹമ്മദ് ഇരുനോ ഖാൻ ബറയിൽ തന്റെ ഭത്താവായിൽ പറയുന്ന രംഗമാണിത് തഫ്സീർ സൂറത്ത് യൂസുഫ് നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ല കാരണം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചതിയുടെ വർത്തമാനം ആ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ യൂസഫ് നബി അലേഹി സലാ 
ഇമാം സുലൈഹ എന്നുള്ള പെണ്ണുമായുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തഫ്സീർ സൂറത്ത് യൂസുഫ് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കല്ല ലവ് സ്റ്റോറി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന് പ്രേമം സിനിമ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രിയമുള്ള ഉപ്പ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുക എനിക്കങ്ങനെ ഒരു മക്കളില്ല എന്ന് വിലപിച്ചിട്ടെന്തേനാ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ തേങ്ങലുകൾ ഇങ്ങനെ തേങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നിന്റെ മകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി കടന്നു വരാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടത് പഠിപ്പിക്കല്ല ൂറിനെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അതിൽ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് സാരോപദേശങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സതുപദേശങ്ങൾ സൂറത്തു നൂറിൽ തന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് പെണ്ണുങ്ങളോട് അന്നോക് പറയുന്നുണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീറിനെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള ലവ് സ്റ്റോറികൾ അതാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ വായിച്ചില്ലേ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെണ്ണിന്റെ ഗർഭധാരണത്തിന് ഉത്തരവാദി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി അറുപത് വയസ്സുള്ള കിളവന ഇത് നമ്മൾ സാഹചര്യം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ മക്കളുടെ മാനം പോയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെന്ത് സമാധാനമാ ആ കുടുംബത്തിലെന്ത് സന്തോഷമാ ഇതുപോലുള്ള വർത്തമാന സാഹചര്യ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നാം സാഹചര്യം ഒരുപ്പിച്ച് ഒഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരുന്ന് സീരിയലുകൾ കാണുമ്പോൾ സിനിമകൾ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ വഴിവിഴച്ച് പോയതിന്റെ പേരിൽ എത്ര തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളാണ് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെയും കാര്യം പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപനമല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മതവും മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഒരുപാട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ കാടുകേറിപ്പോയി തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ മക്കളെ നല്ല സ്വാധീനങ്ങളായ മക്കളാക്കണം നമ്മളുടെ ഭാര്യമാര് സ്വാധീനത്തുകളാവാൻ നാ ശ്രമിക്കണം മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപ്പ ഇതാണ് നിന്റെ ഉമ്മ ഞാനാണ് അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾ വഴിവിഴക്കുന്നില്ല മക്കൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല أن رجلا ورمرسا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تنقل رديك لك برغا يعني فقال آمرسا منت برغا يعني يا رسول الله الله عند فرواج غري إن أمي إن أمي خرفت عندي എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് വാർദ്ധക്യ സഹചരായി നബിയേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രായമായ ഉമ്മമാരില്ലേ അല്ലേ
ماهند حبيب ورن ما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفق ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما رب يعني صغيرا برسط القرآن الله سبحانه وتعالى برنو നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് രണ്ടിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോ വാർദ്ധക്യ സഹജരായാൽ അവരോട് നീ ചേയെന്ന് പോലും പറയരുതേ അവരോട് നീ പൗരുഷമായി പെരുമാറരുതേ അവരോട് നല്ല മയമായ രീതിയിൽ പെരുമാറണേ നിന്റെ കരുണയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി താഴ്ത്തി കൊടുക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നോ അവരുടെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ നീ ദാ ചെയ്യണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം അങ്ങനെ പ്രായമായ ഉമ്മമാർ നമ്മൾ എടുക്കലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പള്ളക്കടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ കരണക്കുറ്റി അടിച്ച് തിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടം അതുപോലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പല ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എന്റെ പടച്ചറപ്പ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്റെയും കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ എന്റെ വീട്ടിൽ അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലല്ലോ മക്കൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഭാര്യ എനിക്ക് വഴിപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇന്ന ഉമ്മീ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു പോയി പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഇതുപോലുള്ള സദസ്സുകൾ നാം പങ്കെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നാം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അന്നോഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളുമായി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ സമ്പത്തും ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം അന്ന് സ്വീകരിക്കില്ല എപ്പോഴാണെന്നറിയുമോ മാതാപിതാക്കളുടെ കുരുത്തക്കേട് കിട്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അന്നോകു സ്വീകരിക്കില്ല മഹാനായ അൽഖമാർ റതി എന്നോകു അനുഹു ആ അൽഖമാർ റതി എന്നോകു അനുഹുവിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ വളരെ വിശാലമാണ് അവസാനം ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അൽഖമാർ റതി എന്നോകു അനുഹു വഫാത്തായി മയ്യ തടക്കി കബറടക്കി ആ കബറിന്റെ ചാര നിന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉണ്ടാകി സല്ലന്നോ ാതങ്ങൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് നടത്തുകയാഹാചിരിയങ്ങളായ സ്വഹാബാക്കളെ അൻസാരികളായ സ്വഹാബാക്കളെ വല്ല ഒരുത്തനും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭാര്യക്കാൾ സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ലായുഖലും നിന്റെ ഒരു സുന്നത്തായ പ്രവർത്തനം അന്നോകു സ്വീകരിക്കില്ല ഒരു ഫലമായ പ്രവർത്തനവും അന്നോകു സ്വീകരിക്കില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ കുരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എല്ലാ മാസവും ഉമ്ര ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അന്നോകു സ്വീകരിക്കില്ല അതിൽ യാതൊരു ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനം അന്നോകു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂൽഹി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള സാഹചര്യം നാം ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഭൗതികത്തിന്റെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വാർദ്ധക്യ സഹചരായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് فأحملها على عتقي فهل جازيتها إيماغن وند غند پرئيغا يا نبيه പ്രായാധിക്യം ബാധിച്ച ഒരുമ്മ എന്റെ അടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് എന്റെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും മുതുവെടുക്കാൻ സാഹചര്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ഞാൻ മുതുവെടുത്തു കൊടുപ്പിക്കും എവിടോട്ടെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ പിരടിയിൽ അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നബിയെ എന്റെ പിരടിയിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എവിടേക്കാണോ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാ 
ಫಹಲ್ ಜಾಜೈ ತು ಈ ಪ್ರವರ್ತನಗಳೆಲ್ಲ ನಾ ಚೆಯ್ಯುತ್ತೊಂಡು ನವಿಯೇ ನಮ್ಮಳು ಪರಯಾರುಂಡಲ್ಲೋ ಎಂದ ಉಮ್ಮಾಕು ನಾನದು ಚೈದು ಎಂದ ಉಪ್ಪಾಕು ನಾನದು ಚೈದು ಎಂದ ಉಮ್ಮಾಕು ನಾನದು ವಾಂಗಿಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತು ಎಂದ ಉಮ್ಮ ಪರಯುನದಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಳು ಪರಯಾರುಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಯುಗಯಾಡ ನವಿಯೇ ಈ ಈ ಪ್ರವರ್ತನಗಳೆಲ್ಲಾ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟಾಣ ಮನುಷ್ಯನ್ ಚೋದಿಕ್ಕುನದ ನದಿ ಸಲ್ಲಮೋಹು ಅರೈವ ಸಲ್ಲಮಾ ತಂಗಳುಡೆ ಮರುಬಡಿ ಆ ಪಿನ್ನೆ ಎಪ್ಪಳೋ ಚೆಯ್ದು ಎಪ್ಪಳೋ ವೀಟಿ ಎಂದ ನದಿ ತಂಗಳು ಪರನಿಲ್ಲ ನದಿ ಸಲ್ಲಮೋಹು ಅರೈವ ಸಲ್ಲಮಾ ತಂಗಳು ಪರನ್ಯು ಲಾ ನೀ ಎಂದಕ್ಕ ಚೆಯ್ದನ್ನು ಪರನ್ಯಾಲು ಅದಿನೊಂದೂ ಮದು ಪಗರಮಲ್ಲ ವರ ವಾಹಿದತು ಮಿಮ್ಮಿ ಅತಿ ನೂರಿಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲುಮಾಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಡಕಾವಯಾತ ಉಮ್ಮಾನ ತೋಳಿಲೇಟ್ ನಡಂತಿಯಾರು ನೂರಿ ಒಂದು ಪೋಲೂ ನೀ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಪಿತಾಕರುಡೆ ಪವರ ಈ ಪವರು ಮಕ್ಕಳ್ಕ ಪಡಿಪ್ಪಿಚ್ಚು ಕೊಡುಕಣ ಅದಿನ ಮದಪರಮಾಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಂ ನಾಮ ಅವರ್ಕು ಕೊಡುಕಣ ಅಂಗನೆ ಕೊಡುಕುಂಬೋ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳೆ ಅನುಸರಿಕ್ಕುನ ಕುಟ್ಟಿಗಳುಂಡಾಗುಗಯಾಡ ಮಹಾನಾಯ ಫರುಕದ ಸುಬಸೈರದು ಎನ್ನೋ ಗೊನು ಪರಯುನು ಕರಅದು ಕರಅತು ಫೀ ಬಾದುಲ್ ಕುತುಬಿ ಚಲ ಕಿತಾಬುಗಳ ಜ್ಞಾನಂಗ ವಾಹಿಚ್ಚು ಹೋಯಿ ಆ ಕಿತಾಬುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಹೋಯಿ ಐ ಯತಕಲ್ಲ ಮೈದಾ ಶಹಿದ ವಾರಿದೈಗಿ ಇಲ್ಲಾ ಬಿ ಇದ್ನಿಗಿ ಮಾ ವಲ ಯಂಸಿ ಬೈರ ಯದೈಗಿ ಮಾ ವಲ ಐ ಯಮೀನಿಗಿ ಮಾ ವಲ ಅನ್ಸಿ ಮಾರಿಗಿ ಮಾ ಇಲ್ಲಾ ಐ ಯದುವಾ ವಲ ಕಿ ಯಂಸಿ ಖಲ್ಫಹು ಮಾ ಕಮ ಯಂಸಿ ಲಬದ ಖಲ್ಫ ಮೌಲಾ ಮಹಾನಾಯ ಫರುಕ ದರದು ಎನ್ನೋ ಗೊನು ಪರಯುನು ಒಂದು ಕಿತಾಬುಗಳ ಜ್ಞಾನ ವಾಹಿಚ್ಚು ಹೋಯಿ ನಮ್ಮಡೆ ವಿಷಯ ಕುಟುಂಬತ್ತಿನ್ನೆ ಭದ್ರತೆಯಾಡ್ ನಮ್ಮಡೆ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳ ನಾಮ ಅನುಸರಿಕ್ಕುಂಬೋಡಾಡ್ ಕುಟುಂಬತ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಉಂಡಾವುಗ ಮಹಾನಬರಗಳು ಪರಯುನದ ಈ ಕಿತಾಬುಗಳಕ್ಕೆ ವಾಗಿ ವಾಯಿಚಪ್ಪೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಂ ಕಂಡು ಹೋಯಿ ಅಯ್ಯತ ಕಲ್ಲ ಮೈದ ಸಹಿದ ವಾಲಿದೈ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳ್ ಅಂಗನೆ ಒರಿ ನಮ್ಮಡೆ ವೀಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಕ್ಕುಗಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದಿನಿಗಿ ಮಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳ ಅನುವಾದಮಿಲ್ಲಾದೆ ಅವಡೆ ಕೇರಿ ಸಂಸಾರಿಕಲ್ಲ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳ ಅನುವಾದಮಿಲ್ಲಾದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರಿಕಾನ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ನೇರ ತಿರಿಚಲ್ಲೇ ನಿಂಗಳು ಚೇಯನ್ನು ಪೋಲು ಪರೆಯರುದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಪರೆಯುವ ಎಂತಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನಗಳಾಣ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳು ಎಂದು ಪರೆಯುವುದು ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ವೀಡಿಂದ ಸಿಟ್ಟೌಟಿ ಹಾಳಿ ರೂಮಿ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಇರಿಕ್ಕುನ್ನುಂಡೆಂಗಿ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳ ಅನುವಾದಮಿಲ್ಲಾದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇರಿ ಸಂಸಾರಿಕಲ್ಲ ಮಹಾನವರಗಳು ಪರೆಯುನು ಒಲ ಎಂ ಸಿ ಬೈನಯ ದೈಹಿ ಮಾ ಒಲ ಅಂಶಿ ಮಾಲಿ ಮಾ ಒಲ ಮೀನಿಗಿ ಮಾ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳುಡೆ ಮುಂಬಿಲಾಯಿ ಓವರ್ತೇಕ್ಕೆ ಓವರ್ತೇಕ್ ಚೇದು ನಡಕಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಅವರುಡೆ ವಲದು ಭಾಗತ್ತು ನಡಕಾಮೋ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರುಡೆ ಎಡದು ಭಾಗತ್ತು ನಡಕಾಮೋ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೋಗುಂಬೋ ವಾಪಾಕ್ ಮುಂಬೆ ಓವರ್ತೇಕ್ಕೆ ಚೇದು ನಡಕಾ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಪಡಿಪ್ಪಿಸು ಕೊಡುಕಣಂ ನಮ್ಮೊಡೆ ಮಕ್ಕಳ್ಕ್ ನಡಕುಂಬೋ ನಿನ್ನ ವಾಪ ಎಂದೋ ಪರಯಾನ್ ವೇಂಡಿ ಒಂದು ತಿರಿಞ್ಞು ನಿನ್ನ ಉಮ್ಮ ಎಂದೋ ಒಂದು ಪರಯಾನ್ ವೇಂಡಿ ತಿರಿಞ್ಞಾ ಅವರುಡೆ ವರದು ಭಾಗತೆ ಕೋಡಿ ವರ ಅವರುಡೆ ಎಡದು ಭಾಗತೆ ಕೋಡಿ ವರ ಎನ್ನಾಲು ಮುಂಬಿ ಕೇರಿ ನಡಕಲ್ಲ ಸ್ವಂತಂ ಕಾಲು ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕುಂಜು ನಾಳು ತೊಟ್ಟಿರಿ ಕೆಡನ್ನ ಕರಂಜಪ್ಪೋ ಸ್ವಂತಂ ಶರೀರತಿಂದೆ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಮಾತಿ ವೆಕ್ಕ ಮಾತಿ ವೆಚ್ಚುಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಚೆಯ್ಯಾದೆ ತಲೆ ವಳರುನ್ನುಂಡೋ ಕಾಲು ವಳರುನ್ನುಂಡೋ ಕಾಲಿಂದ ವಳರ್ಚ ನೋಕಿ ವಳರ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದದ ಆ ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾದಾವಿನ ತೊಳಿಕಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಮಲ್ಲೇ ಇದು ವಾಪಾನ ತೊಳಿಕಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಮಲ್ಲೇ ಇದು ಮಹಾನವರುಗಳು ಪರಯುನು ಮುಂಬಿಲ್ ಕೇರಿ ನಡಕಲ್ಲ ಪಿನ್ನದಿ ಎಂಗನೆ ನಡಕಣಮೆನ್ನರೆಯುಮೋ ಒಲ ಕಿ ಎಂ ಸ
ഒരു അടിമ യജമാനന്റെ യജമാനന്റെ മുമ്പിലെ പിറകിലായി എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതേ അടിമയും യജമാനമുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയി യജമാനനായ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോയാൽ അതിന്റെ കിലോമീറ്ററുകൾ മാറിയേ അടിമ നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം യജമാനനാണ് യജമാനനെ പോലെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ മാറി നീ നടക്കണമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുമ്പോ ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതക്ക് കാരണമാ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കൽ ഇന്ന് നമുക്കതില്ല മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല അമ്മാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അമ്മാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അപ്പോ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് ഈ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകെ പറയാറുണ്ട് സുബഹി വരെ സംസാരിച്ചാൽ തീരൂല ഞാൻ തീർക്കത്തൂല അബാഹു സുബഹാനുഭവത്താൽ ഇതുപോലെ പറയാനും അത് കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രവും കൂടെ ഖുർആാനിൽ പറയുമെന്ന് അത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് തൽക്കാലം അതെങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതിന്റെ കാരണത്താൽ അവർക്ക് അമ്മാഹു എന്ത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്